Hallo und herzlich willkommen. Wir sind ja noch in den mehr oder minder der Neumondphase. Also heute haben wir Crescent Moon, das heißt, das ist der Mond, das ist der Sichelmond. Da könnt ihr mal auch an den Himmel gucken und sehen, jetzt kommt er langsam wieder zum Vorschein. Der Sichelmond steht auch ganz stark dafür, dass wir mit der Intention, die wir uns vielleicht zum Neumond gesetzt haben, dass wir jetzt damit langsam in eine gewisse Form von Aktivität kommen. Das heißt, wir setzen erstmal eine klare Intention, wählen die Intention aus, die wir für diese Mondphase übernehmen wollen. Und jede Mondphase steht ja unter einem Sternzeichen. Wir sind in den Fischen. Die Fische sind eine ganz sanfte, mitfühlende Art. Das sind sehr gute Zuhörer. Und ähm, sind auch natürlich mit diesem ganzen Wasser verbunden. Sie leben natürlich im Wasser, sind eben entweder Mitschwimmer oder Gegenstromschwimmer. Also die größte Mission, die Fische haben, ist so dieses, was da ganz weit draußen ist, energetisch betrachtet, ähm, auf die Erde zu bringen. Das heißt... Die Spiritualität leben im Leben. Und ich möchte euch einfach so ein paar ja, Inspirationen geben, im Sinne von, ähm, was ihr euch da anschauen könnt, weil jede, jede Mondphase ist mit dem Sternzeichen verbunden und jedes Sternzeichen hat nochmal seine ganz eigene elementare Struktur. Wir können also bestimmte Wandlungsphasen wie in der TCM, Erde, Metall, Feuer, Wasser und Holz auch da drin wieder finden und reflektieren und damit nochmal genauer werden, wie wir mh, ja, diesen Mondzyklus zum Beispiel ähm, stimulieren wollen, umsetzen wollen, navigieren wollen. Das heißt nicht, dass du unbedingt nach dem Mond leben musst, sondern du kannst auch einfach diese Qualitäten nutzen, um einfach für dich zu schauen, okay, was steht jetzt gerade an? Ich möchte euch heute möchte ich so ein bisschen über die Erde reden. Die Wandlungsphase Erde steht für Gemeinschaft, Stabilität, Rhythmus. Die Erde gibt uns den Rhythmus vor. Die macht nicht irgendeine expeditive Jahreszeit, sondern der ist ein Rhythmus innerhalb dieser Jahreszeiten. Und... Ähm, schafft auch Verbindung, Verbindung in Richtung nach unten Erde und damit dann wieder auch nach oben zu uns. Und so ein paar Reflexionsfragen dazu ähm, zur Erde ist, mh, wie stark bist du im Kopf? Wie analysierst du die Dinge oder analysierst du viel? Wie fühlt sich Präsenz für dich an? in deinem Körper, in diesem physischen Element. Gibt es etwas im Körper, das dich daran hindert, dein volles Potenzial zu leben? Wie kann oder willst du mit Gemeinschaft in Interaktion treten? Und... Ähm, ähm, wenn man es jetzt noch mal im, im Fische-Kontext sieht, was ist deine Bestimmung bzw. was möchte deine Seele hier auf die Erde bringen? Und vielleicht auch so ein anderer Punkt, Punkt, wie lebst du deine Spiritualität im Kontext der Welt, der Gemeinschaft, in der Partnerschaft vielleicht auch? Es ist es eher etwas, was du versteckst, für dich privat hältst oder ist es etwas, was du ganz offen teilst? So von daher, schau mal, was die Erde mit diesem tiefen Gefühlszeichen Fische für dich gemein hat. Und wir sehen uns später heute nochmal zu dem nächsten Thema Wandlungsphase Holz und dieses tiefe Fühlen der Fische. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne in den Kommentar. Wenn du dich davon angesprochen fühlst, gib mir einfach ein Emoji oder auch einen Kommentar. Bis dahin. Ciao und tschüss.